ஸ்ரீனிவாசா சில்வர் ஸ்கிரீன் தயாரிப்பில் என் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் ராம் பொத்தினேனி நடிக்கும் த வாரியர் உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது குடியுரிமை பெறவும் பெறவும் நீங்கள் அணுக வேண்டிய இடம் கேன்ஸ்ட் உங்களுக்கான மிக சரியான விசாவை கண்டறிய நண்பர் சுபாஷ் is no longer with us avo engitta vandu moli pathi sonna sir ipo madhavan adhiye sonnar or mura or chinna reaction engitta endu subhash edirpatha appla or take rendu take moonu take appra engitta ketta what are you thinking mohan appadina english la badhil sonna adhan prachana nee english la yosikira enak reaction english reaction varudhu naan tamil la yosi un sindhaneye taatte tamil la irundha adhan tamil la varunu idhe nandu sir madhavan oda na ipo and rocket train or padam panna மூணு மொழியில் டைலாக் எடுக்கணும் ஸோ ஐசா ஹெக்கியா இஸ் இட் அப்படியா மூணும் மாறுது இல்லை முகம் நான் ஐசா ஹெக்கியா இஸ் இட் அப்படியா அப்படின்னே நீங்கள் ஐசா ஹெக்கியா கட்டு அந்த டைலாக் போயிடுச்சு அது ஹிந்தி வருஷன் தமிழ் வருஷனுக்கு தமிழ் முகம் கொடுங்க இங்கிலீஷ் வருஷனுக்கு இங்கிலீஷ் முகம் கொடுங்க நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே முகத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் ஆடியோவை மாற்றினா மாற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க வீடியோ ட்ராக் ஒன்றே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மாற்றுங்கன்னார் ஒரு நடிகர் சார் அவர் இஸ் நாட் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன் அந்த சீட்டில் உட்காந்தாலே அவங்க விஷன் அவங்களுடைய அப்ரோச் அவங்களுடைய ஞானம் எல்லாமே பெருகிடுச்சு மூணு லாங்குவேஜ் தனித்தனியாக எடுத்தாங்களா அவங்க ஆக்டர் ஸ்ட்ரெச்சு சார் இப்போ இப்படி இப்படி கேமரா இப்படி செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் தென் ஹிந்தி தென் தமிழ் அப்புறம் இப்படி அப்படி ஆப்போசிட்டில் போனால் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழ் டூ ஷார்ட்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழ் எல்லாமே எல்லாமே மாறும் சூப்பர் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணார் சார் ராக்கெட்ரி வாஸ் கிரேட் ஃபில் ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிது அதுவும் ஷாருக் கான் ஷாருக் கான் வந்து தேங்க்ஸ் டு ஒரு விதத்தில் சுபாஷ் ரெஸ்பான்சிபிள் பட் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ட் வாஸ் காஸ்டிங் ஏஜென்சி வந்தாங்க அங்கேருந்து வந்து இங்கே தே ஆஸ்ட் ஹிந்தி பேசக்கூடிய தமிழ் நடிகர்கள்னு ஸோ நான் டெல்லி சார்லாம் பண்ணோம் அதை பார்த்துட்டு ரோஹித் ஷெட்டி ரோஹித் ஷெட்டி லைக் மீ ஸோ மச் தட் எகெயின் கோல்மால் த்ரீ நெக்ஸ்ட் பிக்சருக்கும் ஹி கால் மீ ஒரு தமிழ் அது ஒரிஜினலாக தமிழ் கேரக்டர் இல்லை அதை தமிழாக்கி எனக்காக பண்ண வச்சார் சுபாஷ் தான் இந்த சென்னை எக்ஸ்பிரஸோட கதை நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதை வந்து அவர் எழுதுனது எப்படின்னா காமெடியாக எழுதலை த்ரில்லராக எழுதலை ஆக்ஷன் படமாக எழுதலை அவர் எழுதுனது வந்து சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் ஒரு ஒரு நாட்டில் எவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு வடக்கத்துக்கார மொத்தம் வந்து இங்கே ராமேஸ்வரம் போகிறவன் ஒரு 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 தென் மாவட்ட ஒரு கிராமத்தில் நின்று பார்க்குறான் பார்த்தா அங்கே ஒரு பொண்ணு வயசுக்கு வந்திருக்கா அதுக்கு ஒரு சடங்கு நடக்குது வயசு வந்ததுக்கெல்லாம் சடங்கா அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மாமா முறை அது இது கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அவன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மிரண்டு போகிறாங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஸ்டோரி போகும் அதை நாட்டை வச்சுக்கிட்டாங்க அவன் அங்கேயே நீங்கள் வரான் அஸ்தி கரைக்க அப்போ அந்த பொண்ணை மீட் பண்ணுறான் லவ் பண்ணுறான் அதுலேருந்து வர பிரச்சனைகள்னு தூக்கின் போகுது அதை ரோஹித் ஷெட்டிக்கு அவுட்லைனாக சொல்லியிருக்காரு அது ஷாருக்கு சொன்ன ஒன்று கேன் வி சேஞ்ச் இட் டு சூ டஸ்ன்னு இருக்காங்க எஸ்ன்னு இருக்காங்க உட்காந்து கதையை மாற்றிட்டாங்க ஐ மீன் கதையை கருவை வச்சுக்கிட்டு பேட்டன் ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றிட்டாங்க அப்போது ரோஹித் கிட்ட ஹூ ஆர் த பீப்புள் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு வீக் என் பிரிங்கும் போது சுபாஷ் என் பேரை சொல்லியிருக்கான் ஸோ என் பேர் அங்கே பார்த்த உடனே திஸ் இஸ் த மேன் ஐ டோல்ட் யூன்ட்டு அவரும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு விதத்தில் எனக்கு சுபாஷ் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அதுக்கு முன்னாலேயே சுபாஷ் என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் ராஜ்குமார் சந்தோஷிக்கு அறிமுகப்படுத்தி தான் நான் அந்த அஜப் பிரேம் கி கஜப் கஹானின்னு ஒரு படம் அதில் பண்ணேன் அது வந்து அவர் வந்து வேணுன்ட்டே நான் நடிக்கணுங்கிறதுக்காகவே அவனை சவுத் இண்டியன் கேரக்டராக சேஷாத்ரின்னு பேரை மாற்றி பண்ணார் நல்ல நட்பு தான் சார் என்னை அங்கே அங்கே கூட்டிகிட்டு போச்சு பல கதவுகளை திறந்தது 
என் நண்பர்கள் தான் சாவி என் நண்பர்கள் தான் கதவை திறந்து விட்டாங்க சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் அனுபவம் பிரில்லியன்ட் ஃபஸ்ட்டு டே போகிறோம் ஷாருக் வந்தார் ட்வெண்ட்டி டேஸ் நீங்கள்லாம் இருக்க போகிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தமிழ் குக்கை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹோம்லி ஃபுட்டு கிடைக்கணும்னு ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் ம் இங்கே என்ன வேணுமோ கேடுங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க இஃப் யூ நீட் எனி திங் லெட் மீ நோ அண்ட் அவங்க மேனேஜர் ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டாங்க தேர் அவர் கெஸ்ட்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் ஆக்டர்ஸ் நெய் ஹே கெஸ்ட்ஸ் லுக் ஆஃப்டர் தேம் சார் நம்பினா நம்ம சார் எங்களுக்கு ஷூட்டிங் இருக்கோ இல்லையோ வண்டி வந்துடும் ம் ஐயோ இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இல்லை வண்டி வந்துடுச்சு ஊரை சுற்றி பார்ப்போம் வாங்க நாங்கள் வெளியே போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டு அந்த சாப்பாடு பில்லை கொடுத்தா அதுக்கும் கேஷ் கொடுத்துருவோம் ம் பாக்கெட்டில் கை விடுறதுக்கு தேவையே இல்லை ராயல் ட்ரீட்மெண்ட் ம் அவர் ரோஹித் ஷெட்டி ஃபஸ்ட்டு டே சொல்லிட்டார் யாருக்கும் ஜாஸ்தி டைலாக் கிடையாது நீங்கள்லாம் தமிழில் தான் பேச போகிறீங்க ஜாஸ்தி டைலாக் கிடையாது ஸோ ரைட் நோ ஐம் டெலிங் பட் ஐ வாண்ட் யூ ட்வெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இயர் என்னால் ஒரு நாள் கூட டைம் கொடுக்க முடியாது சார் கேன் ஐ கோ அண்ட் கம் பேக்லாம் கேட்கக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தால் நான் ரெடி அமேசிங் சார் அப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க ஒரு 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 வீட்டுக்கு ஒரு மாப்பிள்ள வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க சார் அது ஒரு ஆக்டர் கம்பெனி அதனுடைய பெரிய ப்ளஸ் நான் அவருக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தால் அது மனசை நெருடிக்கிட்டு எவ்வளோ அந்த ஆளை உறுத்தும்னு நான் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வண்டி கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும்னு கேட்டாங்க கொடுக்கலையேன்னு கார்த்தால் கொண்டு வந்து இறக்கிடுவான் எனக்கு ஒரு வண்டி டெல்லி சாருக்கு ஒரு வண்டி நாங்கள் சொன்னோம் வேஸ்ட்டு தனியாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் சார் லொக்கேஷனுக்கு போர் அடிக்கும்பா நான் டெல்லி சாரோட வரேன் நான் போய் அந்த மேனேஜர்கிட்ட எனக்கும் டெல்லி சாருக்கும் ஒரு வண்டியை போடு ஒரு வண்டி கட் பண்ணு தேவையில்லை நாங்கள் ஒன்றா தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம் எதுக்கு என் என் வண்டி முன்னால் போயிட்டுருக்கோம் டெல்லி வண்டியில் நான் பின்னால் வந்துக்கிட்டு இருப்பேன் இது எதுக்கு இது கேரவேன் போடு தனியாக போடு பிகாஸ் மதியம் படுக்கிறதுக்கு அதுக்கு இது காலையில் நம்ம வரும் அசோசியேட் ஐ வில் கிவ் யூ ஹாஃப் அன் அவர் நோட்டீஸ் தென் யூ புட் மேக்கப் டில் தென் ரிலாக்ஸ் போயிடுவா சில நாள் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு வருவா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் கம்மிங் டுடே no shall we go wait for half an hour more no pack up ho jayega us time jayega hmm. right our cleaner soltar 21 naal enga kuda illa na inda naatkal ku dhaan ungalku panam kudukuren enak nalla ipdi sonna rohit city nalla theriyum neenga south la neenga ellam periy periy character actors nu enak theriyum but enak therinda mugam nalla mugam venum adukku dhaan you may get two lines three lines four lines in the film don't mistake me ஃபஸ்ட்டு டே ஓப்பனாக சொல்லிட்டார் அது எவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லையா ஏதோ பெருசாக வரப்போகுது நானும் சாருக்கும் ஃபைட் பண்ண போகிறோன்னு நினச்சிக்கின்னு ஒரு மனத்தில் ஒரு கனவு க பில்டு பண்ணி கட்சியில் போய் பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லைன்னா அதுக்கு இது பெட்டர் நல்லா ட்ரீட் பண்ணாங்க இது அவங்களே மரியாதையாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க சார் நான் பார்த்துட்டேன் இங்கேருந்து நம்ம போகிறோன்னு வைங்க சார் தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அது கேமராமேன் வேறு சவுத் இந்தியன் ஆமாம் ஸோ எல்லாமே ஒரு ஒரு மரியாதையாக ட்ரீட் பண்ணாங்க இன்றைய தமிழ் படங்கள் எப்படி இருக்கிறதா நீங்கள் உணர்ந்தீங்க சார் டெக்னிக்கலி எங்கேயோ போயிடுச்சு சார் த டெக்னிக் விச் தே ஆர் ஷோயிங் இன் ஃபில்ம்ஸ் கதையாக இருக்கட்டும் அவங்க எடுக்கிற அது கருவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நாவலாக இருக்குது புதுசாக இருக்குது ரொம்ப பிரமிக்க வைக்குது சம்டைம்ஸ் அவங்க நினைக்கிற ஸ்கேல் கூட பிரமிக்க வைக்குது மேக்கிங் வைஸ் இந்த டிஜிட்டல் வந்ததுனால ஃபிலிம் வேஸ்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாததுனால ஒரே ஷார்ட்டை வந்து டாப்லேயும் எடுத்து லோவ்லேயும் எடுத்து பாட்டம்லேயும் எடுத்து ரிப்பீட்டடாக எடுக்கும் பொழுது ஒரு நடிகைனா நம்ம ஏழாவது தடவை அதை பண்ணும்போது ஸ்டேல் ஆகிடுது ஃபஸ்ட் டைமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ரிப்பீட் த சேம் கரெக்ட் ரிப்பீட் த தேர்ட் கரெக்ட் தேர்ட் டைம் கரெக்ட் ஃபோர்த் டைம் கரெக்ட் ஒவ்வொரு முறையும் பதினெட்டு டேக்கு வாங்கின போது ஒவ்வொரு முறையும் தப்பு இருந்துச்சு அதனால் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் இதில் அதையே தான் பண்ணணும் அது ஏழாவது முறையெல்லாம் பண்ணும்போது ஸ்டேல் ஆகிடுது டாப்பில் எடுக்கிறேன் மிடில் எடுக்கிறேன் லாங்கில் எடுக்கிறேன்னு அங்கே வந்து என்னென்னா இந்த ஃபிலிம் காஸ்ட்டு போக டிஜிட்டல் காஸ்ட்டு சேவ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சீனையும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிக்க வேண்டிய சீன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸில் எடுத்தால் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் திருப்பி கூடி 
காஸ்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசர் ஜாஸ்தி ஆகிடுதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு ஐ மே பி ராங் ஐ மே பி ராங் ஸோ அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் இறங்கிடும் மூணாவது இந்த கண்டினியூட்டி இந்த விஷயங்கள்லாம் மறந்துடும் ஏன்னா க்ளோஸ்அப்பில் இந்த கை வச்சுருப்பேன் லாங்கில் இந்த கை வச்சுருப்பேன் நீங்கள் க்ளோஸில் இங்கே கட் பண்ணிட்டு பார்த்தா லாங்கில் டக்குன்னு அப்படியே கட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கை வரும் இதெல்லாம் நானே நான் நடித்த படங்களில் பார்க்குறேன் ஜம்ப்பு தெரியுது பட்டு இட்ஸ் ஓகேங்கிறாங்க அது பரவாயில்ல ஸோ கதை சொல்கிற விதம் இருக்குது பாருங்கள் அது அதில் டெக்னாலஜியே கிடையாது சார் கதைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த கதை ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தால் தான் அது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தால் தான் அது நீங்கள் டிஜிட்டலில் எழுதினாலும் ஃபோனில் எழுதினாலும் லேப்டாப்பில் எழுதினாலும் பேப்பரில் எழுதினாலும் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அதில் சேஞ்ச் இல்லை அதை மாற்றணும் நம்ம ஆளுங்க மாற்றிட்டா போயிடும் எங்கேயோ போயிடும் இன்னொன்று ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ் லைக் மலையாளம் ஃபீல்டு வி மஸ்ட் என்கரேஜ் மலையாளத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு நாவல் வந்து அதை படமாக்கிடலாம் நம்மளுதில் அது இல்லை நம்மளுதில் வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் பாடல் எல்லாமே ஒரு 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 குரூப்புக்குள்ளே பண்ணணும் ஒரு டீம்குள்ளே இல்லை ஒரு ஒருத்தர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கணும்ட்டு நினைக்கும் பொழுது ப்ரொஃபஷ்னலிசம் போயிடும் வேற கதை எழுதுகிறவங்க தனியாக உட்காந்து கதைக்கு தானே யோசிப்பார் அதை எடுத்து திரைக்கதை ஆக்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க் மூணாவது ஸ்டார் ட்ரிவன் தமிழ் ரொம்ப நிறைய ஸ்டார் ட்ரிவன் வேறஸ் மலையாளத்தில் அவ்வளோ ஸ்டார் ட்ரிவன் இல்லை ஸோ அவங்களால் கட்டுப்படி ஆகுது ஆஃப் பீட் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு இது இந்த ட்ராக்லேருந்து வெளில வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணம் டுடே பொலிட்டிக்கல் அட்மாஸ்ஃபியர் பாலிட்டிக்ஸ் அமைப்புகள் வெவ்வேறு அமைப்புகள் நான் வந்து இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவன் நான் இது ஸோ யாரையும் புண்படுத்தாமல் எடுக்கணும்னு பார்க்கும்பொழுது கஷ்டம் சார் இப்போ வேதம் புதிது மாதிரி ஒரு படம் இன்றைக்கி பாரதிராஜா சார் எடுக்க முடியுமா தேவர் மகனே எடுக்க முடியுமா முடியாது எதுக்கு சொல்ல வர இதெல்லாமே சேஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் இந்த போராட்டங்கள் நடுவில் இளைஞர்கள் இன்றைக்கி லோகேஷாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ ப்ரில்லியன் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்ற இன்றைய தலைமுறை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டேரக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்கன்னா எனக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் தான் சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் நான் பார்த்தேன் இப்போ கமல் சார் படம் பார்த்தேன் என்னமா எடுத்திருக்காரு அவர் கமல்ஹாசன் சாரை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ தான் சார் கமல் சார் உங்களுக்கு இது வந்து எனக்கு விஜய் சேதுபதிக்கு சார் இது வந்து இவருக்கு சார் அது அவருக்கு சார்ந்து தனித்தனியாக பெயிண்ட் பண்ணி நாலு பிக்சரையும் ஒன்று சேர்த்து இவ்வளோ பெருசுக்கு ஒரு கேன்வஸை காமிச்சு என்ன ப்ரில்லியன் சார் ஐ தாட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் மேன் சாணிக்காயுதம்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் ஆடி போயிட்டேன் இதெல்லாம் வந்து இன்றைய டெக்னாலஜி இன்றைய இயக்குநர்கள் நாளை இயக்குநர்கள் ஐ எம் ஹாப்பி இன்னும் இந்த ஃபீல்டில் நம்ம இருக்கோம் இவர்களெல்லாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரலாம் வரணும் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நடிகர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா பல இளைஞர்கள் வந்து நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்கள யார் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இவர் விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதி ரொம்ப நேச்சுரலாக பண்ணுறார் சார் அவர் வந்து ஒரு அலட்டிக்காமல் அவர் பண்ணார் தனுஷ் தனுஷ் இன்றைய இளைஞர்னு சொல்லலாமா அவர் வந்து இருபது வருஷம் ஆகுது பட் சொல்லலாம் தம்பி சூர்யாவோட பிரதர் கார்த்தி இவன் ஜெயம் ரவி நல்லா பண்ணாப்பில் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணுறாரு நான் இந்த டாப் ஃபோரை விட்டுட்டு பேசுகிறேன் சூர்யாவையும் விட்டுட்டு விக்ரம் கென்னி ஐ மீன் விக்ரம் சாரை வில்லன்ஸ் எத்தனை பேர் புதுசாக வந்து புதுசாக கலக்குறாங்க ஒரு ஃபீல்டில் எனக்கு கொஞ்சம் பர்சனலாக டிசப்பாயின்மெண்ட் காமெடி ஒரு மினிமம் தரம் அப்படின்னு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு ட்ராவல் அதாவது நாகேஷ் சந்திரபாபு தங்கவேலு தேங்காய் சீனிவாசன் சுரளிராஜன் அவங்கள விட்டுருங்க வெண்ணிராடை மூர்த்தி சார் நம்ம கூட இருக்கிறவர் இன்னும் இருக்கிற அந்த லெஜண்ட்ஸில் அவர் ஒருத்தர் இவங்கள விட்டுடுங்க அப்புறம் செந்தில் கவுண்டமணி சார் அடுத்தது வந்தவங்க அவங்களையும் விட்டுடுங்க சந்தானம் வரைக்கும் அப்போ வரைக்கும் இருந்த ஒரு தரம் வந்து குறைஞ்சிருச்சோ பொதுவாகவே காமெடி கொஞ்சம் வெற்றிடமாக தான் இருக்குது இப்போ ஆமாம் வெற்றிடமாக இருக்குது ஏன்னா திட்டுறது தான் காமெடின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அடிக்கிறதும் திட்டுறதும் அது அல்ல அழகாக பண்ணலாம் ஆட்சி மனோரமாக பண்ணாத காமெடியாக இப்போ யாராவது பண்ண போகிறாங்க பண்ணணும் சார் வரணும் தமிழ் சினிமாவில் காமெடிக்கு ஒரு தனி இடம் இருக்குது அந்த அது அது கொடுத்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கும் என்னால் வந்து மைக்கேல் மதன காமராஜனை வந்து எத்தனை முறை வேணால் நான் பார்ப்பேன் கிரேட் ஃபிலிம் 
பஞ்சதந்திரத்தை எப்போ வேணா பார்க்கலாம் அவ்வை சண்முகி எப்போ வேணா பார்க்கலாம் நான் கமல் சார் படமாகவே சொல்ல பட் காமெடி படமாக கரெக்டாக காதலிக்க நேரம் இல்லைன்னு எடுத்துக்கோங்க நீ ஏன் ஏன் காமெடி எடுக்கக்கூடாது வை கான்ட் வி டூ காமெடி அப்பப்போ சுந்தர்சி பண்ணுறாரு பட் அவரும் ஒரு மூணு ஒரு காமெடி எடுத்தால் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு படம் ஆறு படத்துக்கு அப்புறம் தான் திரும்பி காமெடிக்கே வராரு அவர் கரெக்ட் எல்லாரும் ஒரு ஆக்ஷன் படத்துக்கு போய் போயிடுறாங்க ஒரு பேய் படம் இப்படி போயிடுறாங்க காமெடி வேணும் சார் எல்லா படத்துலேயும் மக்கள் சிரிக்கணும் சார் சிரித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இணைந்து நடித்த நடிகர்கள் மிக முக்கியமான இரு நடிகர்கள்னா ஒன்று விஜய் இன்னொன்று அஜித் அஜித் கூட இப்படி சொல்கிறேனே அற்புதமான நண்பர் சார் என் டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ண போகுது நான் ஃபோன் பண்ணி அஜித் என் பொண்ணு உன் படத்தில் வேலை செய்துப்பா வைசாக்கு வராங்களான்னு என் ஒய்ஃபு அண்ட் டாக்டரும் அங்கெங்கேயோ ஓரத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அவளுக்கு அது மூணாவது அஞ்சாவது படம் அது மாதிரி நேர ஹி வாக்ஸ் அப் அண்ட் சேஸ் ஹை வித் யூ ஹவ் யூ ஆண்டி நல்லா இருக்கீங்களா மோன் சார் ஃபோன் பண்ணார் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா ஏ இங்கே வாட அவங்களுக்கு எங்கே கொடுத்துருக்க எந்த ஹோட்டலில் போட்டிருக்க எந்த கேர வேன் கொடுத்துருக்க எல்லாம் விசாரிச்சு எனி திங் நோ ஜஸ்ட் கிம் யூ கால் ஜா மை நம்பர் அப்படின்ட்டு கிரேட் அது வந்து வேறு என்ன சொல்கிறது கிரேட் கிரேட் விஜய் ஒரு தரோ ப்ரொஃபஷ்னல் பிகாஸ் நான் உண்டு என் வேலை உண்டு அனாவசியமாக நான் உங்களிடத்தில் குறுக்கே வரமாட்டேன் தயவு செய்து நீங்களும் என் குறுக்கே வராதீர்கள் ஸோ பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சு போயிடுது சார் இப்படி ஒரு கட்டத்தை போடுறோம் அந்த கட்டத்துக்குள்ளே விளையாடணும் விளையாடலாம் அது வரைக்கும் ஓகே எத்தனை முறை வேணால் ஒத்திக்க பார்க்கலாம் நான் பெரிய ஹீரோன்னு பண்ணாமல் ஒத்து எவ்வளோ நின்று சைடு வாய்ஸ் கொடுப்பார் அதெல்லாம் தான் பெரிய விஷயம் நான் அதை ரன்பீர் கபூர்ட்டியும் பார்த்தேன் இந்த சஜஷன் ஷாட்டு இல்லை க்ளோஸ்அப்புக்கு நானே நின்று உங்களுக்கு க்யூ கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும் இல்லை இமோஷன்னு சொல்லிட்டு வந்து நின்று கொடுக்குறது அப்பா நான் பாப்ப கூப்பிட்டு சொன்னேன் அந்த பையன்கிட்ட தம்பி நீ வந்து ஏன் ராஜ் கபூர் பேரனை எனக்கு இப்போ புரியுதுன்னு நோ அங்கிள் இட்ஸ் லைக் திஸ் வி டிட் ஒன் நைஸ் பீஸ் டுகெதர் டூ ஷார்ட் யூஆர் கோயிங் ஃபார் க்ளோஸ் அப் த சேம் இன்டென்சிட்டி ஷுட் கம் மீன்ஸ் ஐ ஷுட் பி தேர் நோ வாட்ஸ் த பாயிண்ட் சீங் அட் அ ஹேண்ட் என்னாரு அது அந்த மாதிரி அந்த நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் இவர் எஸ்எஸ்சி பையன் சினிமாவில் வள ஊர்ந்தவர்கள் வளர்ந்தவர்கள் அந்த ஒரு டீசன்சி அந்த ஒரு 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 பாலிஷ் அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறார் சார் அவர் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறதோ எதுவோ அது ஐ ஐ ரியலி அட்மேர் தீஸ் பாய்ஸ் நான் சொல்லலாம் என் வயசு அறுபத்தஞ்சு ஆகுது அதனால் தீஸ் பாய்ஸ்ன்னு நான் சொல்லலாம் அவங்க தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க உங்கள் மக வித்யாலயக்கார் நடிகையாக வருவாங்கன்னு எந்த காலகட்டத்திலேயாவது நீங்கள் நினச்சது உண்டா நடிக்க வருவாங்கன்னு ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சினிமாவுக்கு வருவாங்களான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ட்ராமா இன்ட்ரெஸ்ட் நிறையா ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் வித்யாலயக்காவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வெரி டேலண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்ட் மொழியெல்லாம் பிக்கப் பண்ணிக்கிறாள் தெலுங்கு சரளமாக பேசுகிறா தெலுங்கில் டாக் ஷோ நடத்துகிறா ஓ எப்படி இருந்தது பொன்னியின் செல்வன் பட அனுபவம் மணிசார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ